Bangladesh, 55,000 square miles of tropical marshy land inhabited by an astonishing 165 million people. The great urban migration of the 21st century is in full swing. Cities are packed with more and more people moving to the urban centers for work, education and trade. The elderly makes up 6.23% of this population. That's over 10 million people over the age of 65. This number will rise. Dr. Reza Rahman Zilani, a freedom fighter and a known resident Bangladeshi living in London for over 30 years, was thinking loudly as to how he could help the poor, distressed, elderly people back home in Bangladesh. Meanwhile, he gathered a great deal of experiences of elderly home care by way of setting up and running Muslim home care service, rendering service to the elderly people in East London area of England. Imbued with the spirit of dedicated service to the people back home, he set up Beveris Foundation in England in the year 2006 and a year later he took the initiative of setting a branch in Bangladesh and it was done in August 2007. Marshalling all the experiences and equipping this outfit with manpower and all necessary support, the journey began in earnest on 10th May 2008 with 10 what we call as community care assistant rendering service to 25 elderly people of Dhaka city selected slum areas. আগে যে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম জানেন সে অনেকই দুর্বল ছিল অনেকই অসুস্থ ছিল সিআরপি আসা পর থেকে সে একটু একটু বুঝতে পারতো না চেয়ার থেকে বাইন্দা বসেতে হইতো সে বুঝতে এখন অনেকটা পারে যাকব ভাই আয়শা আমাদের এখানে আয়শা ওরে যেগুলি সময়টা দেয় আর যতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারে ও অনেকটা আগে থেকে অনেক ভালো হইছে আমার কোমরে মুদে ইয়াচুত পেছিলাম তো তারপর আমার অপারেশন হয়েছে অপারেশন পরে দিদি আইছিল আর পর আমি ভালো হইছি তারপর আমার স্কিন এক্সারসাইজ করতে করতে আমি কি না আমার পায়ের মধ্যে বেড়ে ছিল না আমার বেনে সাসল আমি উনারে দেখতে ভয় পড়তো আমি চেটটা পাঁচটা মানুষ লোক ছিল আমারকে ধরাইতে কাটেতে না আমি তো কাটাতে গোসল করে ইয়া নিয়ে নিয়ে গেতে বাথরুমে যেতে পারতাম না তারপর আমার দিদি নিয়া গোসল করেইতো তারপরে কি না এই আমাকে কি না খাওয়াইতো চুল চুল আছেইতো দিদি আমাকে সব করতো Over a decade of service that we have rendered in Bangladesh, especially in Dhaka city and also in Silet city areas, we gathered a huge experiences on elderly care. And today we are very confident that we can really meet the needs of the elderly people in Bangladesh to a great extent. We have a band of dedicated, trained and qualified what we call as community care assistant, selected out of uh, Bangladeshi nationals, young male and female, who are equipped with knowledge and skill necessary as per the UK Care Commission uh, standard. We train them domestically, that is within our own premises and resources, and then we launch them into service. We have a field of clients who are in the field. We have a the field. We We the এবং তারা আনন্দ একটা আনন্দ নিয়ে তার থাকে এবং আনন্দ ফিল করে 2006 আমি অসুস্থ হই তারপরে থেকে আমি বিছানা থেকে উঠতে পারতাম না খাওয়া দাওয়া সব বিছানায় ছিল 
মানে ওয়াশরুমে যাওয়া কষ্ট ছিল সব কিছু তো একটা মানে অন্যরকম মানে মানসিকভাবেও ভেঙে পড়ছিলাম তখন ওনাদের সার্ভিস নেওয়ার পর থেকে আমি অনেকটা মানসিকভাবে আমার উন্নতি হয়েছে আর এক্সারসাইজ করার পর আমার শরীর শারীরিকভাবে আমি ভালো ফিল করতেছি এই সার্ভিস আমার থেকে দেয় সকাল থেকে সকাল নটার থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই সময়টা আমার খুব ভালো কাটে গল্পে হাসি সুখ দুঃখের কথা বলে এবারে ছুটিতে তুমি নাকি উঠিতে যাচ্ছ বেড়াতে হ্যাঁ সত্যি কি বলো না আমি বলি তার চেয়ে এপ্রিল মার্চে কাশ্মীরে কর জায়গানো চলো না আম্মা খুব যে রুগী বা অসুস্থ তা না কিন্তু আম্মার সঙ্গে একজনকে থাকতে হবে সাহায্যকারী হিসাবে আর নাই নাই করে অনেক কাজ থাকে আম্মাকে উঠানো আম্মাকে খাওয়ানো একজন কেউ দায়িত্বে না থাকলে পরে আর এর মধ্যে আমিও আবার রিটায়ারমেন্টের পরে ফুল টাইম কাজে ঝুঁকে চলে গেছি আমার বাসাতে তিনজন আসে এখন চব্বিশ ঘন্টার জন্য আটটার থেকে দুটা দুটার থেকে আটটা আবার আরেকজন যখন আসে সে রাত আটটার থেকে সকাল আটটা এবং এরা কিন্তু প্রফেশনাল এই জন্য বলবো একজন যখন যায় সে আরেকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে কি হলো সকালবেলাটা দুপুরবেলা কি খেলো আম্মা কে কেমন আছে আজকে সেটাও বুঝিয়ে দিয়ে যায় রাত্রে আর আমরা একসঙ্গে বসে গল্প করি ছবি দেখি হাসি ঠাট্টা করি আম্মা নিজেই একটা আমোদে লোক ওদের সঙ্গে অনেক গল্প করে কবিতা আবৃত্তি করে আবার ইংরেজি উচ্চারণ ভুল হলে সেটা সংশোধন করে কি বললি আবার বল ঠিক কর তো একটা সুন্দর একটা পরিবারের মতন সম্পর্ক হয়ে গেছে দ্য নিড ফর দিস সার্ভিস ইজ অলসো ইনক্রিজিং অল ওভার দি কান্ট্রি নাও বাট টু এক্সপ্যান্ড দ্য সার্ভিস কুড বি ইজি বাট টু এক্সপ্যান্ড দ্য প্রফেশনাল সার্ভিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট সো দেয়ার ইজ ট্রিমেন্ডাস নিডস ফর ট্রেনিং ইন এ ওয়েস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড ট্রেনিং আওয়ার ফাউন্ডেশন ইজ বিং এ ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি গাইডেড বাই কে আর কোয়ালিটি কমিশন উই আর অলসো মেম্বার অফ দি ইকো সক অফ দি ইউনাইটেড নেশনস ফ্রম টু থাউজেন্ড এন্ড টুয়েলভ সো হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট ইনোরমাস নাম্বার অফ জবস উইদ দ্য ট্রেনিং ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড উইদ লিটল বিট অফ এডুকেশন আমি শিউডি আক্তার ব্যাবারেস ফাউন্ডেশনে কমিউনিটি কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে দুই হাজার আট সালে কাজ শুরু করি আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি দালানের হাত হয়ে বিদেশে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রাচ্যে ওখানে মেয়েদের অবস্থা কেমন তা তো আপনারা জানতেই পারেন ওখানে আমার সুযোগ সুবিধা তেমন ভালো ছিল না বিদায় আমি বাংলাদেশে প্রতারিত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসছি চলে আসার পর ব্যাবারেজ ফাউন্ডেশনে আমি কাজ নিই কাজ নিয়ে আমার অনেক ভালো লাগলো এবং আমি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং আমার পরিবারের সংসারে সংসার চালাই এবং আত্মীয় স্বজনদেরও সুযোগ সুবিধা করতে পারি এবং আমি এই ব্যাবারেজ ফাউন্ডেশনে প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মতো মেয়েদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য স্যার উইলিয়াম ব্যাবারেজ ফাউন্ডেশন মানে এমন একটা ফাউন্ডেশন যে এখানে আপনার সব ইকুয়াল মানে এখানে আপনি কোনো ভেদাভেদ দেখবেন না সবাই এক মানে এখানে যে ছেলে মেয়েও যে আলাদাভাবে দেখা হয় তা না মানে ছেলে মেয়ে সবাই একই সেম যে যে যতটুকু কাজ করছে সব একই ধরনের কাজ করছে ও ছেলে বলে একটু বেশি কাজ করবে ও মেয়ে বলে একটু বেশি কাজ করবে না তা না সবাই একই ধরনের কাজ করছে একই টাইম নিয়ে কাজ করছে একই আপনার কি বলে পাওয়ার দিয়েই কাজ করছে আর হচ্ছে গিয়ে রিলিজিয়ান যেটা আমাদের এখানে সব ধরনের রিলিজিয়ান নিয়ে কথা বলে সেটা মানে আছে কিন্তু কোনো এদের মধ্যেও কোনো ভেদাভেদ নেই কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রিস্টান কি বুদ্ধ সবাই একই আমরা মানে নিজেরা নিজেদেরকে ভাই বোনের মতো কলিগ ফ্রেন্ডসদের মতন সবাই একজনে একজনকে এরকম ফিট করে 
Sir William Beveridge Foundation is striving to offer a comprehensive line of service, including physiotherapy, neurotherapy, and palliative care. These services will be brought directly to the patients by caregivers that have special training on cultural sensitivity so that the patients can benefit from them in the comfort of their familiar home environment. I joined as a global ambassador for SWBF in 2014 and in 2016 my colleague here started. I was interested in raising the public awareness for dementia and stroke care, particularly home-based community care, which is provided by SWBF in Bangladesh. And I also was interested in raising a profile for actual epidemiological research to gain an idea about the size of the problem. So through SWBF, we have conducted two major clinical research, which I presented in World Congress of Neurology in 2017, to demonstrate that in Bangladesh, the, the number of care of a case of dementia is increasing dramatically. And there is a clinical scientific trial have demonstrated that, that home-based care that SWBF Bangladesh branch is providing has successfully reduced the care needs and the carer strain for the family, as well as helping in signposting the families towards care. My role with the SWBF is as a global neurotherapy advisor, and we have helped to support and raise awareness of people who are living with neurological diseases, for example, dementia. One of the things that we did um, a couple of years ago was to hold an opening conversations with local people in Gloucestershire. And that was very well received by the local people and counsellors who came on the day and we talked about symptoms of dementia and what those people's needs have and that it's important to support not just the person with dementia but also the people who care for them. One of the other things that we've done is to have training programmes and um, we offer support to health professionals who are working with people who may have dementia and to help train those professionals who will then feel better skilled and equipped to understand and be able to support people both in the UK and in Bangladesh who may have dementia. We do have some plans for our expansion of the services. Uh, we are trying to set up a dementia-friendly care village for poor people and the people who are actually destitute and they have been left by their own children and people who doesn't have anywhere to go. And in the same village, I want to establish the training institute where professional caregivers, we call them carers, but in Bangladesh uh, they call caregivers should be trained mostly 70-30 ratio because most of our care receivers are women. So I like to do that as soon as possible. Place has uh, already been bought in a place called Kapashia, north of Dhaka, not very far from uh, Joydepur. So we are trying to set up that village there. We have got some land, quite a big piece of land. And if Allah allows He's my sustainer and I only depend on him. Inshallah, sooner rather than later, I want to embark into that. Sooner we can do it is better. I'm also aging. So, you know, we're looking forward to have everybody's support so that Bangladesh moves in the right direction with the respect to their old senior citizens. At the same time, we can aspire as a nation of culture, respect, heritage. The Beverage Foundation, under the watchful guidance of Mr. Jilani, is pioneering a very special kind of care in Bangladesh. Care that is empathetic, personalized, and efficient. Care that is for a segment of society that is evermore a victim of circumstances. 
care that reflects the essence of tenderness and goodwill, that extend human dignity to the elderly when they need it the most.